আমরা এখন কথাবার্তা বলা শুরু করব ভেক্টরের মান নির্ণয় নিয়ে ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর বা ভেক্টরের যে মান সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো আমরা অলরেডি একক ভেক্টর পড়ে আসছি সেই একক ভেক্টরের কনসেপ্ট লাগবে অবস্থান ভেক্টরের কথা একটু বলে আসছি আর সেই অবস্থান ভেক্টরটাকে একটু বড় করে নিয়ে যেতে হবে আজকে আমরা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে যদি এই জিনিসটাকে মুভ করায় দিতে পারি তাহলে এটার মান নির্ণয় করে ফেলতে পারবো আমরা তাহলে আসেন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে একটা ভেক্টরের মান কিভাবে নির্ণয় করা যায় তো ভেক্টরের মান নির্ণয় করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম একটু দ্বিমাত্রিক বা টু ডি ক্ষেত্রটা দেখার চেষ্টা করছি যে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কিভাবে দেখে থাকি আমরা সেই জায়গাটা দেখি তাহলে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র যদি হয় এটাকে যদি আমরা এক্স অক্ষ বলি এটাকে যদি আমরা ওয়াই অক্ষ বলি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু বা ওরিজিন তাহলে মূল বিন্দু বা ওরিজিন কে আমরা বললাম ও জিরো জিরো এরকম একটা বিন্দু ধরলাম এই বিন্দুটাকে বললাম এ তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেমন হবে ডেফিনেটলি এক্স ওয়াই তাহলে এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর প্রকাশিত হবে কোনটা দিয়ে ডেফিনেটলি এইটা দিয়ে তাহলে এইটাকে আমরা বলেছিলাম যে এইটাকে আমরা এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলছি অর্থাৎ এইটাকে আমরা রেডিয়াল ভেক্টর বলে থাকি তার মানে এটা হচ্ছে আর এ তো এটা আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম একটু ব্যাকট্র্যাক করে দেখি আমরা সেই ছোট্ট বেলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যে বিন্দু বসিয়েছিলাম আসে ভাই সে বিন্দুটা বসাই ফেলি তাহলে এই বিন্দু পাওয়ার জন্য আপনি কি করেছেন এক্স অক্ষ বরাবর খানিকটা গিয়েছেন তারপর ওয়াই অক্ষ বরাবর গিয়েছেন তাহলে যে এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু গিয়েছেন সেই মানটুকু যদি হয় এক্স তাহলে কোন বরাবর গিয়েছেন এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর আয়ো টাকার একক ভেক্টর যেন কি ছিল ভাইয়া আই ওয়াই অক্ষ বরাবর কি ছিল জে আর জেড অক্ষ বরাবর কি ছিল কে তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু গিয়েছি এক্স এক্স অক্ষ বরাবর গিয়েছি তাই ভেক্টর হিসেবে লিখার জন্য লিখলাম এক্স আই ঠিক একই রকম ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু গিয়েছি ওয়াই ওয়াই অক্ষ বরাবর গিয়েছি তাহলে ভেক্টর হিসেবে লিখলে কি লিখব ওয়াই জে তাহলে দেখেন তো ভাইয়া ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র আপনাকে কি বলেছিল যে একটা ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু যদি একই ক্রমে দুইটা ভেক্টর নির্দেশ করে অপর বাহু বিপরীত ক্রমে তাদের লব্ধি নির্দেশ করে তাহলে এইখানে আপনি আর এ নামের যে ভেক্টরটা দেখছেন সেই ভেক্টরটা সমান আপনি কি বলতে পারবেন এক্স আই প্লাস ওয়াই জে এখন একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখেন তো একটা ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে কি কি দরকার হয় মান দরকার হয় দিক দরকার হয় তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন এই ভেক্টরটাকে যদি বলি এক্স অক্ষের সাথে থিটা কোন তৈরি করে রাখে তাহলে থিটা দিলে আমি তার দিক খুঁজে পাবো আর এই তার মান বলে দিতে পারলেই হবে তাহলে মানের জন্য আপনি গুরু পিথাগোরাসের কাছে চলে যান ভাইয়া তাহলে গুরু পিথাগোরাস আপনাকে কি শিখিয়েছেন এইটুকুর মান এক্স এইটুকুর মান ওয়াই তাহলে এইটার মান কত হবে এই মানটাকে আমরা এই যে ভেক্টর চিহ্ন দিলাম না তার মানে শুধু মান বুঝাবে যদি ভেক্টর চিহ্ন দিয়ে এই মান লিখতে চাইতাম তাহলে কিভাবে লিখতাম ভাইয়া ডেফিনেটলি এইভাবে লিখতাম তাহলে এই যে আমি ভেক্টর চিহ্ন দেই নাই তার মানে শুধু মান লেখার চেষ্টা করছি তাহলে এইটা সমান কি লিখবো ভাইয়া ডেফিনেটলি পিথাগোরাসের থিওরাম অ্যাপ্লাই করলে যা হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এই যে দিক প্রকাশ করার জন্য কি করা যেতে পারে ভাইয়া এই যে থিটা তাহলে থিটার যদি আপনি ট্যাম থিটা নেন তাহলে ট্যাম থিটার সমান কি বলা যাবে দেখেন লম্ব বাই ভূমি তার মানে ওয়াই বাই এক্স তাহলে এখান থেকে থিটা সমান আপনি বলতে পারবেন ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স ওই যে আমি বলেছিলাম ভাইয়া যে কখনোই এরকম বলে রাখবেন না যে দিক এত কার সাথেই দিক তৈরি করেছে সেটা বলা খুবই জরুরি তাই এখান থেকে আমরা বলে দিলাম উইথ এক্স এক্সিস ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে আর ওইটার দিক নির্ণয় করা শিখবো আরো কিছুক্ষণ পরে তাহলে আসেন দেখি ভাইয়া এটাকে টু ডি প্লেন থেকে আমরা একটু কষ্ট করে থ্রি ডি তে চলে যাই ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আমরা মুভ করি তাহলে থ্রি ডি তে যখন আমরা মুভ করব ভাইয়া তাহলে আমাদের দুইটা অক্ষের সাথে আরো একটা অক্ষ ইন্ট্রোডিউস হবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে জের অক্ষ যদি আমরা স্বাভাবিক ভাবে দেখতে চাই এটাকে যদি আমরা এক্স অক্ষ বলি এটাকে যদি ওয়াই অক্ষ বলি তাহলে এটাকে কি বলবো জে অক্ষ বলবো তো এরকম ভাইয়া থ্রি ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি মনে করেন একটা 
এই যে ঘন বস্তু এই একটা ঘন বস্তু তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সবই আছে আমরা একটা কাজ করলাম এই যে এটাকে এক্স অক্ষ হিসেবে ধরে নিলাম এটাকে ওয়াই অক্ষ হিসেবে ধরে নিলাম আর এই যে এইটা যেটা উঠে আসছে এইটাকে আমরা জে রক্ষ হিসেবে ধরলাম এখন এইটা হচ্ছে আপনার ওরিজিন বা মূল বিন্দু এইটা হচ্ছে আপনার ওরিজিন বা মূল বিন্দু এই যে ও তিনটা অক্ষ বরাবরই এটা জে আপনি এরকম কোন একটা বিন্দু যদি বলেন একটু খেয়াল করেন এটা ভাই আপনার ঘরের সাথে একটু কম্পেয়ার করতে হবে আপনি যে ঘরে এই মুহূর্তে বসে আছেন তার ফ্লোরে থাকা যে কোনো একটা কণাকে ওরিজিন হিসেবে ধরেন দৈর্ঘ্যকে এক অক্ষ ধরেন প্রস্থকে ওয়াই অক্ষ ধরেন আর এই যে উচ্চতা এটাকে জে অক্ষ ধরেন সেই হিসেবে আপনি যে কণাটায় আছেন ঠিক তার বিপরীত কণাটায় চলে যান ভাইয়া তাহলে একটা বক্স যদি থাকে তাহলে যে কণায় আছেন সেখান থেকে জাস্ট তার বিপরীত দিকে চলে যায় তাহলে একটু চিন্তা করেন এই বিন্দুটা যদি আমরা এ বিন্দু বলে থাকি তাহলে এইটার স্থানাঙ্ককে আমরা বলতে বাধ্য এক্স ওয়াই জেড এটা কিভাবে ভাই নিজে মিলাই দেখেন না ওই যে বলছিলাম এটা মনে করেন আপনার ঘরের কণা এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে প্রস্থ এটা হচ্ছে উচ্চতা তাহলে এটা হচ্ছে জিরো জিরো বিন্দু তাহলে আপনি এর ঠিক বিপরীতে যে কণাটা আছে সেটার পাওয়ার জন্য কি করবেন ভাই প্লিজ এখন বোর্ড থেকে আপনি যে ঘরে আছেন সেই ঘরের কণায় যান তাহলে পারে ঘরের কণার দিকে তাকান তাহলে বুঝতে পারবেন তাহলে যে কণাটাকে আপনি মেঝের উপরের যে কণাটাকে মূল বিন্দু ধরছেন ঠিক তার বিপরীত দিকের বিন্দুটা দেখার চেষ্টা করেন তাহলে এই বিন্দুটা পাওয়ার জন্য আপনি কি করবেন সবার আগে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করেন সবার আগে আপনি দৈর্ঘ্য বরাবর যাবেন তারপর প্রস্থ বরাবর আসবেন তারপরে কি করবেন এই উচ্চতা বরাবর এরকম ভাবে উঠবেন তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর যেটা গিয়েছেন সেটা এক অক্ষ ঠিক আছে তারপরে দেখেন আপনি প্রস্থ বরাবর আসবেন এটা তারপরে আপনি যে রক্ষে আসবে সেই মুভমেন্ট যদি আমরা দেখি তাহলে এখান থেকে এই বিন্দুর এই যে অবস্থান আমরা খুঁজে পাবো কিভাবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা দিয়ে তাহলে এইটাকে আমরা বললাম এই হচ্ছে আপনার সেই অবস্থান ভেক্টর আ এখন এটার স্থানাঙ্ক যদি এটা হয় তাহলে আপনি সেটা পাওয়ার জন্য কি কি করেছিলেন তাহলে একটু চিন্তা করে দেখি তো এই আর এই ভেক্টরটা পাওয়ার জন্য আমি এক্স অক্ষের দকষের গিয়েছি এক্স পরিবার ওয়াই অক্ষের দিকে গিয়েছি ওয়াই পরিবার আর জেড অক্ষের দিকে গিয়েছি জেড পরিবার এই যে দেখেন এক্স অক্ষের দিকে গিয়েছি এক্স এক্স অক্ষ বরাবর গিয়েছি তাই আই ওয়াই অক্ষ বরাবর জেড অক্ষ বরাবর একক ভেক্টরের কাজটা কিন্তু মনে রাখতে হবে একক ভেক্টরের মান কত ছিল ভাইয়া এক এটার দিক কি ছিল ভাইয়া মূল ভেক্টরের দিকে আর এটার কাজ কি ছিল ভাইয়া এটা কি করত কোন একটা স্কেলার কে মানের পরিবর্তন না করে ভেক্টরে রূপান্তর করত ভাই এটা তো তাই করেছে এক্স অক্ষের দিকে এক্স পরিমাণ ওয়াই অক্ষের দিকে এই যে দেখেন ওয়াই পরিমাণ জেড অক্ষের দিকে জেড পরিমাণ এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে এই আর এর মানটা কত এটা ক্যালকুলেট করতে হবে ভাই তাহলে ওই যে আপনারা যে ছোটবেলায় হায়ার ম্যাথে যে এই পরে আসছেন ঘন জামিতে পরে আসছেন সেটা থেকেই বলেন ভাইয়া তাহলে এই বিন্দু পাওয়ার জন্য যে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিলেন সেইটার জন্য তাহলে আমাদের দরকার কি ছিল এই যে আবারও বলছি আপনি যেটা এইভাবে দেখছেন ভাইয়া এটা কিন্তু এরকম না এটা এই রকম এটা এই রকম এটা যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে এই বিন্দুটা আমি কিভাবে পেয়েছিলাম এক্স অক্ষে উঠেছিলাম ওয়াই অক্ষে গিয়েছি তারপর জেড অক্ষে গিয়েছি তাহলে আপনি শুধুমাত্র এই যে এই জায়গাটা যদি দেখেন তাহলে এইটার জন্য আমার এই অংশটুকু এটা হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর যদি আমরা যেয়ে থাকি তাহলে একটু কষ্ট করে একটা কাজ করেন ভাইয়া এটাকে ওয়াই অক্ষ না বলে আমরা এইটাকে ওয়াই অক্ষ বললাম হ্যাঁ এই যে এটাকে ওয়াই অক্ষ বললাম তাহলে আপনার ঘরের সাথে মিলাতে খুব সুবিধা হবে ঠিক আছে এইটাকে ওয়াই অক্ষ বললাম তাহলে আপনার ঘরের সাথে মিলাতে খুবই সুবিধা হয়ে যাবে তাহলে এই যে দেখেন আপনি এক্স অক্ষ বরাবর দৈর্ঘ্য বরাবর আসবেন তারপরে এই যে প্রস্থ বরাবর আসবেন তারপরে এই যে উচ্চতা বরাবর উঠবেন আপনার ঘরের সাথে একদম পারফেক্ট ম্যাচ করবে তাহলে এই বিন্দুটা যদি এরকম হয় তাহলে এটা পাওয়ার জন্য আপনি এক্স ওয়াই তলটাকে একটু ভালো করে দেখেন এই যে এক্স ওয়াই এটা যদি এক্স অক্ষ আর এই যে ওয়াই অক্ষ যেটা দেখছিলাম এটাকে যদি এরকম ভাবে দেখি ভাইয়া তাহলে সেইটার গল্পটা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করে তাহলে এই যে দেখেন এই বিন্দুটাতে আপনার যদি আমরা গল্প বলে থাকি তাহলে এই অংশটার নাম দিলাম ধরেন ভাইয়া ডি তাহলে এই যে জায়গাটা আপনি আর নামের যে ভেক্টরটা পাচ্ছেন এইটার মান আপনি কিভাবে পাবেন খুবই স্বাভাবিক ভাবে ভাইয়া এই ডিটা হচ্ছে এরকম এক্স ওয়াই তলে থাকা 
তাহলে এই d সমান আপনি কি বলতে পারেন x square plus y square তাহলে একটু সবার আগে একটু দেখে রাখি d square এটা সমান হচ্ছে x square plus y square তাহলে r square সমান কি হবে এই যে এইটার মান কি হবে এই d square plus হচ্ছে z square এটা হচ্ছে z আর এটা হচ্ছে d তার মানে d square plus হচ্ছে z square তার মানে আপনি বলতেই পাচ্ছেন x square plus y square plus z square এটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে r is equal to আমরা বলতে পারবো root over x square plus y square plus z square তাহলে দেখেন যখনই এরকম কোন ভেক্টর আমরা পাবো সেই ভেক্টরের মান কিন্তু ভাইয়া খুব সহজেই আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারছি যে সেই ভেক্টরের মান এরকম হবে তাহলে একটা ভেক্টর যদি থাকে যে x y z মিলিয়ে তাহলে এখন আমরা তার মান নির্ণয় করতে পারি তাই একটু মনে রাখবেন x y এবং z এর একটা কনভেনশন আছে সেই কনভেনশনটা নিয়ে আমরা আরেকদিন কথা বলবো সেটার ক্ষেত্রে x y এর সাপেক্ষে z অক্ষে নির্ধারণ কিভাবে হয় সেটা নির্ধারণ করা শিখাবো তাহলে এখান থেকে আমরা শুধু মান নির্ণয় করা শিখিয়েছি যে একটা ভেক্টর যদি থাকে তাহলে সেই ভেক্টরটা থেকে আমরা কিভাবে মান পাবো সো আমাদের ফাইনাল কথা যেটা দাঁড়ালো যে কোন ভাবে যদি আমরা একটা ভেক্টর পেয়ে থাকি ভাইয়া মনে করেন এ নামের একটা ভেক্টর আপনি পেলেন এটা হচ্ছে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে তাহলে এই ভেক্টরটার মান কত হবে ভাইয়া এই ভেক্টরটার মান হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এটা ভেক্টরের মান নির্ণয়ের জন্য আমার প্রত্যেকটা জায়গায় কাজে রাখবে ভাইয়া তাই এটা খুবই ভালোভাবে মাথায় রাখি